మహిమి ఛానల్ ఈరోజు ముందుగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా కుటుంబ సభ్యులకు నా బంధువులకు నా ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి సార్వరి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మేము ఆస్ట్రేలియాలలో ఉగాది సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము అది ఎలా చేసుకున్నామో మీకు ఇప్పుడు చూపెడతాను ఉగాది పచ్చడి కోసము ముసిరి ముసిరికాయంతో చింతపండు తీసుకొని దీంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసి పోసుకొని ఒకసారి దీన్ని ఇలా కడిగి ఈ వాటర్ని పార పోసేసి ఇందులో లిమ్మునియ అంత వరకు వాటర్ పోసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అనుకోని ఇందులో నుండి ఈ చింతపండునంతా తీసేసుకోవాలి ఇలా తీసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లము మనం చింతపండు అయితే ఎంత పరిమాణంలో తీసుకున్నామో అంతే పరిమాణంలో బెల్లం వేస్తున్నా నేను ఈ పచ్చడి అనేది తెలంగాణ స్టైల్లో చేస్తున్నా అలాగే హాఫ్ స్పూన్ ఓమ కొంచెం వేప పువ్వు వేప పువ్వు అనేది కొంచెమే వేస్తున్నా ఎందుకంటే చేదు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఇందులో ఒక కప్పు మామిడికాయ ముక్క వేస్తున్నా అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నా ఇలా ఆరు రుచులను కలపడం వల్ల ఉగాది పచ్చడి అనేది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఈ సంవత్సర కాలంలో మనకి ఎదురయ్యే కష్ట సుఖాలన్నిటినీ సమాన పాలలో పంచుకోవాలని ఈ ఉగాది పచ్చడి అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది ఒక కప్పు శనగపప్పును ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఇందులో వాటర్ పోసుకొని ఇలా కడిగి ఈ వాటర్ను తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పప్పును వాటరు బౌల్లో సగం వరకు పోసుకోవాలి పోసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ బౌల్ను స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి మీరు ఒకవేళ కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే త్రీ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఇందులో పప్పు కొంచెం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి పప్పును ఇప్పుడు పప్పును బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి పప్పు బాయిల్ అయ్యే లోపల ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని నేను వన్ కప్పు శనగ పిండి శనగపప్పు తీసుకున్నా కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇందులో టూ స్పూన్స్ మైదా పిండి మైదా పిండి ఆప్షనల్ నేను వేసుకుంటున్నా మీకు ఇష్టం లేకుంటే వేసుకోకుండా సరిపోతుంది దీనిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకొని దీన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో కొన్ని కొన్ని వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి కన్స్టెంట్ కంటే కొంచెం మెత్తగా చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ మెత్త కాదు కొంచెమే మెత్తగా చేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి వన్ స్పూన్ నెయ్యి రాసి నెయ్యి వేసి దీనికి మొత్తానికి పట్టించాలి నెయ్యి అనేదాన్ని పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పప్పు బాయిల్ అవుతుందో చూద్దాము
చూడండి ఇలా వత్తితే మెత్తగా అవుతుంది కదా సో సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇందులో నుండి వాటర్ తీసేసుకుందాము ఒక స్టేండర్ తీసుకొని ఈ కప్పులోని వాటర్ అంతా దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చల్లారనివ్వాలి ఈ పంపు పంపేసిన వాటర్ ఉంటుంది కదండి ఈ వాటర్తో చార్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది పోప్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక నిమ్మకాయ పిండేస్తే సరిపోతుంది రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చల్లారిన పప్పును మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పట్టాక ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక కప్పు శనగపప్పు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక కప్పు షుగర్ వేస్తున్నా నేను బెల్లంతో చేయడం లేదు షుగర్తోనే చేస్తున్నా మీరు ఒకవేళ స్వీట్నెస్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు షుగర్ తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తము ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు స్టవ్ పైన ఉంచేసుకోవాలి దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టకుండా కూడా ఇలానే డైరెక్ట్గా బూరెలు చేయవచ్చు కానీ స్టవ్ పైన పెట్టి ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు అయినా ఈ పూర్ణమ వే పూర్ణమ అనేది పాడవ్వకుండా ఉంటుంది స్టవ్ మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే కింద మాడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకోవాలి ఇది స్టవ్ పైన పెట్టడం వల్ల ఇలా మెత్తగా అయ్యి మళ్ళీ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి స్పూన్స్ వేసాను నెయ్యి దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఇలా అంటే మనకు దగ్గరికి వస్తుంది కదా ఇలా దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు ఉంచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చల్లార పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు పూర్ణం చల్లారింది ఈ పూర్ణాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఈ బాల్స్ అనేది మీ ఇష్టము మీరు పెద్ద సైజులో చేసుకోవాలంటే పెద్ద సైజులో మీడియం సైజు అంటే మీడియం సైజులో చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా బాల్స్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఈ పూర్ణాన్ని చక్కెరతో చేశాను చక్కెరతో చేసినా కూడా బాగుంటుంది స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టేసుకున్న ఈ ప్యాన్ మీద ఈ లోపల మనం ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న ఈ పిండిని తీసేసుకొని దీన్ని ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ పూర్ణం బాల్ని తీసుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పిండి ఉంటే తీసేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా మళ్ళీ తీసుకొని నేను ఇక్కడ బూరెలు అనేవి కవర్ పైన చేస్తున్నా ఈ కవర్కు కొంచెం నెయ్యి రాసాను దీన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు ఒకవేళ పూరి మిషన్లో చేసుకునే ఉంటే పూరి చేసే మిషన్లో చేసే ఉంటే అందులో కూడా చేసుకోవచ్చు పైన 
బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా బాగా కాలింది అన్నట్టు ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అన్నీ కొంచెం నెయ్యి వేసి ఎమ్మీ ఎమ్మీ బొబ్బట్లు రెడీ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్